inserting chart to insert a chart in your presentation follow the steps step 1 click chart icon on the standard bar now a default chart will appear as shown in figure 4.27 step 2 click on chart type button from the formatting toolbar to change chart type step 3 select a chart style from the list figure 4.28 step 4 click on ok button now the selected chart will be inserted in the presentation it displays sample data on a presentation you can enter data in the presentation by clicking on chart data table icon near the chart type icon to enter the data for chart follow the given steps step 5 click on the chart data table button from the toolbar the data table dialog box will open and display the data of selected table step enter the data as per the requirement you can see the changes on chart as shown in figure 4.31 the data table dialog box allows you to change the categories, legend, etc. Here you can also insert a new column and row, delete column or row, delete series, move series right and move row down. Namukari chart insert a young and okam, Adina Vandit, the Brophy's Impressant icon, click here. The Brophy's Impressant open item, the blank layout to come. I want to lay out a blank, blank slide. Initiation. We have a chart, standard tool, a chart, and a little icon. I will click here. We have a default chart up here. We have a standard tool, a options of a chart and options. We have a chart double click. We have a chart type. I will click here. We have a chart type. We have select the chart type. Now, we will select the chart and click on the chart. Now, we will select the chart and click on the chart. Now, we will select the chart and click on the chart. We will select the chart and click on the chart. We will select the chart and click on the chart. We will select the chart and click on the chart. We will select the chart and click on the chart. We will select the chart and click on the chart. Kali agen dulu, mana mata yang sudah dikah, asuhan austro austri naki. Okey, pada mana chart, mana table answer si, mari turun dia mana kita kurang value susu anda turun deh. Mungkin dengan presentation lekana. Okey, ini, apa yang ni? Kita kau ada repot tu, na. Comparison nada tama ini itu, ini adalah chart dalam sahaja ikom. Kami ke bandung, di lemah tenggelam beritahu anda dahana. Kami ke budiya beru, budiya beru itu, adalahnya budiya beru itu ada yang ini. Ini ceyam, orang orang itu budiya itu mana ada yang. Kami ke ada ice cream, mana ada yang. Sedihnya, table chart dalam budiya beru. Item ada item de, ice cream tu baru ni tu. Apa, ini de? Ya, Australia lah, ni tuong gurde la ice cream mau bikin tu le. Biar kami tu dengan kan datang betul. Next, formatting a chart. Using format menu, we can change the format of title, legend, axis, grid, chart area, etc. To change the properties of the legend, follow the given steps. Step 1. 
select legend option from format menu the legend dialog box will appear step 2 define the properties as per your choice here we can apply the area fill font effect and change in the position of legend step 3 click on ok button to apply changes now you can see the changes in legend as shown in the figure 4.33 to format the chart wall follow the given steps step 1 click on the format menu select the chart wall option the chart wall dialog box appears step 2 click on the area tab select the desired option from the fill drop down list here we have selected the gradient option step 3 choose the desired gradient from the list box and click ok now you can see the change of chart wall on your chart few more points you can change the look of the chart by clicking the checkbox of 3d look in chart type window you will get two options in the combo box of 3d look similarly you can change the shape of the chart by clicking on the shape combo box chart engena format cheya nokkam namukku pie chart format cheyi nokkam namukku okay adikka namukku inde size onna increase cheyya scale cheyya okay man double click cheyitha shesham format il poi nokkam ipo namukku legend ennu parna option kaanam font font effects Area and I'm going to area in the leather. I'm going to color select the outcome. I'm going to yellow green. I'm going to legend in the thigh. Yellow green color on the tender. I'm going to legend in a gradient or hatching or bitmap. Okay, apply. I'm going to gradient apply the outcome. And all the leather gum color in the mix on gradient. Okay, I'm going to gradient apply it under. Now we do font effects apply to account. I'm going to let gender la font in a good kind of effects. I'm going to emboss and effects on the good talk. Okay, but the emboss it. I'm going to wear the color of the pole. Can I? I'm going to chart in double click the action. Chart to all apply young. I need to make a gradient apply to account. I'm going to start a gradient. I'm going to go to the gradient. I'm going to apply it. Okay. I'm going to go to chart and apply it. I'm going to change the pie chart. Okay. Okay. So, pie chart. I'm going to do 3D look. I'm going to enable 3D look. I'm going to do 3D look. I'm going to do 3D look. Okay, my teacher to look at the volley apply to the knock on the line. View in Impress. LibreOffice Impress has several views that allows you to see presentation content in various useful ways. Each view has specific uses depending upon the situations. Some views are used to edit and some others are used to display presentation. The different views are normal view. Outline view, notes view, handout view, slide sorter view, slide show. LibreOffice Impress ले वेतिस तंगला आइटला views गल अंडे. नमले ओरो views में उबे करने दे ओरो ओरो अर्पसने वेंडी टान. अपो नमके ओरो views ने पट्टी टुम विषद आइटल उन्ना नोका. Normal view. When you open a LibreOffice Impress presentation, the default selection is Normal View. It is the main editing view where you write and design your presentation. This view is able to organize your presentation. Normal View has three working areas, Slide Pane, Task Pane and Workspace. To get a Normal View, click on Normal View option in the View tab. LibreOffice Impress Open chay the verumbo, idu polo like on a view on a normal view in the varnath. Then a main editing view in them parayarunde, libreoffice impressive and type chayanum, 
ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ വ്യൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നോർമൽ വ്യൂവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്ലൈഡ് പെയിന് ടാസ്ക് പെയിൻ ആൻഡ് വർക്ക് സ്പേസ് മറ്റ് വ്യൂസിലാണ് എന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ വ്യൂക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വ്യൂ ടാബിൽ നോർമൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ മതിയാവും ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ ഷോസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് യുവർ സ്ലൈഡ് ഷോ ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ ദിസ് വ്യൂ വി സി ആൻഡ് ഐക്കൺ ഷോയിങ് വെൻ ദർ ഈസ് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് വി സി ടൈറ്റിൽ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ലൈഡ് ഷോ അപ്പ് ഇൻ ദ ഔട്ട് ലൈൻ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആർ ദെൻ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ യു ക്യാൻ ആഡ് എ ന്യൂ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു എ സ്ലൈഡ് ഇൻ ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂയിൽ സ്ലൈഡിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും കാണിക്കൂല ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ ബുള്ളറ്റൊക്കെ കാണിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സ് വ്യൂ നോട്ട്സ് വ്യൂ അലൗസ് ടു മേക്ക് നോട്ട്സ് അണ്ടർ ദ സ്ലൈഡ് വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ സ്ലൈഡ് ഷോ ദ നോട്ട്സ് പെയിൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ സ്ലൈഡ് പെയിൻ you can type notes that apply to the current slide later you can print your notes when you want to view and work with your notes in full page format click on notes view in the view tab notes view ubayichittu namukku oro slide inde thaayum presentation baadhikatha reethiyil note kodukkan pattum adhaayidhu nammal aa note il kodukkunadonnum നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കാണിക്കൂല നമുക്ക് നോട്ട്സ് വ്യൂവിൽ മാത്രമേ ഈ നോട്ട് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് മാത്രം കാണേണ്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നോട്ട്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ സ്ലൈഡിനും ഏതെല്ലാം ആനിമേഷൻ കൊടുക്കണം ഫോൺ സൈസ് എത്ര കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനൊക്കെ സഹായിക്കും ഈ നോട്ട്സ് നമുക്ക് നോർമൽ വ്യൂയിൽ കാണൂല പിന്നീട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ ടാബിലുള്ള നോട്ട്സ് വ്യൂ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണോ നോട്ട് ഇല്ലാതെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പ്രിൻറ്റിങ് ഓപ്ഷൻസിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സോർട്ട് റിവ്യൂ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് ആസ് തം നെയിൽസ് ദിസ് വ്യൂ ഹെൽപ്സ് യു ടു റീ അറേഞ്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഈസിലി to select this view click on slide sorter view in the view tab adutadayite slide sorter view aanu slide sorter view namukku slide ne sort cheyyan vendittaan adayathu namukku slide create cheyna create cheyda shesham oru paadu slide gal undavumbo namukku yedu first veranam ennu selavum angondum ondum ok arrange rearrange cheyandi varam appo itharam saajaryangal namukku drag cheyidu ee view il ninnittu oro slide nu drag cheyidukonde സ്ലൈഡിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റാം സ്ലൈഡിൻ്റെ ഓർഡറിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേസ് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടു ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ ദിസ് വ്യൂ യു ക്യാൻ സി ഹൗ യുവർ ഗ്രാഫിക്സ് ടൈമിംഗ് ആനിമേഷൻ എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ എഫക്ട്സ് വിൽ ലുക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ F5 key is the ഈസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ ദിസ് വ്യൂ അടുത്തതായിട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ ആണ് ഈ വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വ്യൂവിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ പ്രസൻ്റ് ആവും നമ്മുടെ നോട്ട്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ആനിമേഷനൊക്കെ ഫുൾ എഫക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വ്യൂവിലായിരിക്കും ഈ വ്യൂ എടുക്കാനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഫൈവ് പ്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ കൺട്രോൾ വൈ ഷോയിങ് യുവർ ലിബ്ര ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് സ്ലൈഡ് ഷോ യു ക്യാൻ യൂസ് ബോത്ത് കീബോർഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ബൈ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് റെലവൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ പോപ്പ് മെനു നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് previous move to the previous slide go to slide to go directly to other slides
അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീബോർഡും അതുപോലെ മൗസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൗസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഗോ ടു സ്ലൈഡ് എൻ്റെ ഷോ എന്നിങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്രീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഗോ ടു സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഷോ അതല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ എൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ ഹെൽപ്പ് ടു ഡിസ്പ്ലേ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഓഡിയൻസ് യൂസിംഗ് ദീസ് ഓപ്ഷൻ യു ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ സെലക്റ്റഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ ഓഡിയൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ ഫോളോ ദ ഗിവൻ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ ഇൻ സ്ലൈഡ് ഷോ മെനു നൗ കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ അപ്പിയർ ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ ബട്ടൺ നൗ ഡിഫൈൻ കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ അപ്പിയർ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സെലക്ട് ദ ഡിസൈഡ് സ്ലൈഡ് ടു ഷോ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ആഡ് ടു ബട്ടൺ നൗ സെലക്റ്റഡ് സ്ലൈഡ്സ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദ സെലക്റ്റഡ് സ്ലൈഡ്സ് കോളം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ ബട്ടൺ ദ കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ അപ്പിയർ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സ്ലൈഡ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ക്ലിക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ നൗ ദ സെലക്റ്റഡ് സ്ലൈഡ്സ് വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും ആവശ്യമുള്ള സ്ലൈഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കസ്റ്റം സ്ലൈഡ് ഷോ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ലെസൺ സമ്മറി അനിമേഷൻ ഹെൽപ്സ് യു ടു ആഡ് വിഷൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ടു ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ചാർട്സ് എക്സെട്ര ട്രാൻസിഷൻ എഫക്ട്സ് അപ്പീസ് വെൻ വൺ സ്ലൈഡ് ചേഞ്ചസ് ടു അതർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ഷോ സൗണ്ട് ആൻഡ് മൂവി ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടു മേക്ക് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് മോഷൻ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ആനിമേഷൻ എഫക്ട്സ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് പാത്ത് You can insert a hyperlink to open any document during a presentation. LibreOffice Impress has several views. They are Normal View, Outline View, Notes View, Handout View and Slide Sorter View. We are going to go to the secondary school in the first year. LibreOffice Impress has been able to animate the video. ൂട്ടാദ്യം വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആനിമേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം 